नमस्कार ये यूरोप की जो हालत है ये वॉर जो चल रही है यूक्रेन में उसकी वजह से बिगड़ती जा रही है एनर्जी क्राइसिस है एनर्जी की प्राइसेस एक नए लेवल पे पहुंची है एक्सट्रीम लेवल पे एनर्जी इतनी महंगी हो गई कि लोगों के लिए खरीदना मुश्किल हो रहा है और यूरोप के कुछ कंट्रीज दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं खासतौर से पोलैंड वो दूसरों को ब्लेम कर रहा है कि आपकी वजह से सिचुएशन खराब हो रही है आप रशियन वॉर को सपोर्ट कर रहे हो आपको तो सस्ती एनर्जी चाहिए इसके लिए आप रशिया को सपोर्ट कर रहे हो या आपका इनडायरेक्ट सपोर्ट रशिया के विचार है इसी पर बात करने के लिए मुख्तर खान साहब एक आप इनको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं फिर भी इंट्रोडक्शन दूंगा मैं क्योंकि ये वहां पर अमेरिका में यूनिवर्सिटी में लेक्चर है पढ़ाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स और है इंडिया के और इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत डीपली स्टडी किया है हालांकि अब इंडिया में लगभग सब लोग इन्हें जानते हैं इतने इतनी बार ये लोग इन्हें देख चुके हैं सर फिर भी स्वागत है सर आपका हमारे शो में सर पहली चीज ये यूरोप जो टूटता दिख रहा है हमें यूरोपियन यूनियन नेटो इतने सारे अलायसेस हैं फिर भी टूटता दिख रहा है क्या पोजिशन है यूरोप की भाई रोहित साहब थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो आपके सुनने वालों को मेरा सलाम नमस्ते सत सर दिस इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये जो लेटेस्ट डिविजन जो आए हैं वो uh, आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले इन्होंने जो ऑयल आता है रशिया से उस पर एक कैप लगा दी थी अराउंड आई थिंक सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी डॉलर की कैप कहकर इससे ज्यादा पे नहीं करना चाहिए तो 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 बेसिकली वॉट इज हैपनिंग इज कि यूरोप कह रहा है कि रशिया को फ्रीज कर दें उसके एसेट्स अगर रशिया पैसे कमाते रहेगा तो फिर वो वॉर पे खर्च करेगा तो रशिया को पनिश करने के लिए वो ऑयल एंड नेचुरल गैस और मतलब क्रूड ऑयल वगैरह की कीमतें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं इससे दो चीज करना चाह रहे हैं एक कि वो रशिया की इनकम कम करना चाह रहे हैं और जो यूरोप जो डिपेंडेंट था रशिया पर उसको वो मूव हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के जंग शुरू होने से पहले रशिया पे यूरोप की 40 परसेंट ऑफ एनर्जी रशिया से आती थी अब सिर्फ 17 परसेंट आ रही है सो दे हैव ऑलरेडी मूव्ड अवे फ्रॉम रशियन ऑयल एंड नेचुरल गैस लेकिन रशिया वो चीजें डिस्काउंट पर इंडिया और चाइना को बेच रहा है तो रशिया की इनकम तो जारी है तो ये चाह रहे हैं कि रशिया की इनकम जो दूसरे मुल्कों को बेच रहा है वहां पर भी कम हो जाए बाई पुटिंग ए कैप कि इससे ज्यादा नहीं खरीदे अब उसमें ये बात है कि जो मुल्क जैसे इंडिया और चाइना को डिस्काउंट पे मिल रहा है तो इट इज नेवर गोइंग टू रीच दैट कैप तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बाज यूरोपियन मुल्क अभी भी जैसे कि जर्मनी है ऑस्ट्रिया है नेदरलैंड्स है डेनमार्क है दे आर डिपेंडेंट ऑन स्लोवेनिया है एस्टोनिया भी काफी डिपेंडेंट है ऑन रशियन ऑयल एंड नेचुरल गैस तो ये ये यूरोपियन मुल्क जो डिपेंडेंट है उनके लिए कह रहे हैं कि भाई आप प्राइस कम कर लें सो फॉर एग्जांपल वो ऑयल को मेरे ख्याल से 65 या 70 डॉलर्स पे फ्रीज करना कर दिया है लेकिन जो जो मेगावाट कर रहे हैं कह रहे हैं कि यूरोपियन इन कह रहे हैं 275 यूरोस पर मेगावाट लेकिन पोलैंड जैसे मुल्क 160 डिमांड कर रहे हैं कह रहे हैं कि बिल्कुल फ्रीज कर रहे लेकिन दिस इज अनफोर्डेबल अगर प्राइसेस अगर कम होते जाएंगे तो रशिया उनको क्यों बेचेगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा दूसरी चीज ये है कि जो अल्टरनेटिव सोर्स है फॉर एग्जांपल अमेरिका से ले रहे हैं ये लिक्विड नेचुरल गैस तो वो चार गुना ज्यादा महंगी पड़ रही है इनको यूरोपियंस को तो एक तो एक इन्फ्लेशन है दूसरा एनर्जी की कीमतें बढ़ गई हैं पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट तीसरी चीज ये है कि जो यूरोप जो रशिया से पहले जो ऑयल एंड नेचुरल गैस वगैरह आता था जो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था यानी पाइपलाइंस जो बने हुए थे जो शिप्स वगैरह आते थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाज ऑलरेडी पेड फॉर यानी उसका दे हैव इन्वेस्टेड इन इट एंड दे हैव ऑलरेडी पेड फॉर इट लेकिन अब वो पेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के अब ये जो नए सोर्सेस से ले रहे हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट पेड यानी जो अब एल जो आ रही है उसके रशिया से जब आती है वो पाइपलाइन में सीधा आपके पास आ जाती लेकिन अब अमेरिका से जो आ रही है तो अमेरिका विल हैव टू फर्स्ट फ्रीज इट देन पुट इट इन टैंकर्स एंड सेंड इट फिर आप उसको लेकर आके फिर उसको अनफ्रीज करना पड़ता तो ये दो दोनों तरफ जो जो एक्स्ट्रा प्रोसेस है उससे कीमतें भी बढ़ रही है वक्त भी लग रहा है बट दे कॉस्ट टू दैट इंफ्रास्ट्रक्चर जो था ही नहीं तो अब नॉ यूरोपियंस आर इन्वेस्टिंग इन ए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर 
تو قیمتیں اس لیے بھی بڑھ رہی ہیں تو تو یورپین بعض ملک جو ڈیپینڈنٹ ہیں اس چیز پہ دے آر ویری ان ہیپی مطلب وہ اپنے سٹیزن پہ زور نہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ پریشر آن دیم پلس یہ سارے ڈیموکریسیز ہیں یا نہ دا پبلک از ان ہیپی جو رولنگ پارٹی کو لوز الیکشن ان دا نیکسٹ راؤنڈ لیکن بعض ملک جو ہیں جیسا کہ پولینڈ پولینڈ از ویری ویری اینٹی ریشیا وہ بارڈر پر ہے پولینڈ از آن دا بارڈر آف یوکرین بہت زیادہ ان کی کلچرل اٹیچمنٹس ہے اور وہ اس کے خلاف بہت اسٹرانگلی اینٹی ریشیا ہے آپ کو یاد ہوگا پولینڈ واز تھنکنگ آف گیونگ اس کے جو پرانے جیٹ فائٹرز وغیرہ تھے وہ بھیجنا چاہ رہا تھا یوکرین کے لیے تو ایک ہاں تو بٹ ڈیوائڈیڈ آن دیر کمٹمنٹ ٹو ٹو بیسکلی کیا ہو رہا ہے not every european country is utna zyada to you poland keh raha hai ke they are fighting for our freedom they are fighting for our security aur aap sacrifice unke liye nahi karna cha rahe so jaisa ke france ne kaha ke russia ko hum security guarantees de dete hain ke basically meant ke nato expand nahi hoga ukraine tak to aap ye jang ban kar dete uske khilaf bhi poland bahut strongly hai but mujhe nahi lagta ke there is also ek ek dusri cheez chal rahi hai ke جو کنزرویٹو لاس پاس ہو رہے ہیں ہنگری کے خلاف اب یورپین یونین نے کچھ سینکشن لگا دی ہیں ہنگری از دا کلوزسٹ کنٹری ٹو رشیا لیکن پولینڈ اس کی مدد کے لیے آ رہا ہے کیونکہ پولینڈ کے پاس بھی تھوڑے کنزرویٹو لاس ہیں آن ایل جی بی ٹی کیو ایشوز میرے خیال سے اور بہت ہی زیادہ اینٹی ابارشن ملک ہے وہ تو یورپین یونین وز گوئنگ ٹو امپوز سم کائنڈ آف سینکشن یا لیگل ایکشن لے گا پولینڈ کے خلاف آن اٹس ہیومن رائٹس ایشوز تو پولینڈ اس کا بدلہ ادھر لے رہا ہے کہہ رہے کہ بھائی ہم تو فریڈم کے لیے ہیں ہم یوکرین کے لیے ہیں اور اٹ از انفیئر ٹو ٹارگیٹ نیشن فار دیئر کنزرویٹو گورنمنٹس تو ایک دوسرا انٹرنل یورپین یونین کا آپ کہہ سکتے ہیں کلچر وارس بھی شروع ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے جو یوکرینین ریفیوجیز جو آ رہی تھے انٹو پولینڈ آپ کو یاد ہے شروع میں صرف وومن اور بچیوں کو بھیج دیتے بیکاز مین وی راس ٹو اسٹے بیک ٹو فائٹ تو جب عورتیں آ رہی تھیں تو اینٹی ابارشن ایکٹیویسٹ وی دا فرسٹ ٹو ریسیو دیم اور دے ویر سینگ کہ بھائی ابارشن نہ کریں نہ کریں نہ کریں بیکاز سم پیپل ویئر مطلب جنگ میں اب پریگنٹ ہے دے ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو چلڈرن دے ڈونٹ نو واٹ دیئر فیوچر از سو دیر از آلسو دیٹ وہ انڈر کرنٹ بھی چل رہا ہے یوروپ میں سم آف دیز کنٹریز لائک ہنگری اینڈ پولینڈ بہت رائٹ ونگ ہو گئے ہیں ان دیئر کلچرل ایشوز اینڈ سو وہ ٹینشن یہاں اینرجی کے ڈبیٹس میں بھی نظر آ رہا ہے اچھا ایک چیز اور کہ انرجی ٹینشن ہمیں یورپ کی سچویشن بھی پتا چل رہی ہے یورپ میں ایک توڑ ہے یورپ میں فکشن دکھ رہی ہے نیٹو ابھی تو انٹیکٹ ہے ابھی تو فیوچر میں بولا جا رہا ہے کہ نیٹو ٹوٹ سکتا ہے ابھی انٹیکٹ ہے یورپین یونین ابھی انٹیکٹ ہے لیکن کیا مطلب ایسا نہیں دکھ رہا ہے کہ یورپین یونٹی کے ہم گائب ہو چکی ہے اس یوکرین وار نے یورپین یونٹی کو ختم کر دیا ہے اور ایک چیز جو کہ پہلے بھی بولی گئی تھی کہ بہت سوئفٹلی کرسچن ایکشن لیتے ہیں چاہے وہ یورپین یونین ہو یا امریکہ ہو وہ سوئفٹ ایکشن بھی کہیں مسنگ ہے رشیا کے خلاف دیکھیے ایک تو یورپین یونین کی یونٹی ہے جس میں امریکہ کا کوئی زیادہ رول نہیں امریکہ ٹرائز ٹو کیپ دیم ٹوگیدر اینڈ امریکہ از آؤٹ سائڈ یورپین یونین دوسرا نیٹو ہے ویئر امریکہ از دا سینٹر پیس تو آپ کو یاد ہے جب میکرون آئے تھے واشنگٹن ڈی سی تو ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے آئے تھے اسٹیٹ وزٹ پر تو وہاں پر بھی امریکہ اور یورپ کے بیچ میں بھی ڈویژنس نظر آ رہے ہیں فار ایگزامپل یہاں پر ایک لا پاس کیا گیا کال انفلیشن ریڈکشن لا جس میں امریکہ از گوئنگ ٹو اسپینڈ فور ہنڈریڈ اینڈ ففٹی بلین ڈالر جس میں بہت زیادہ سبسڈیز ہیں گرین انرجی کے لیے مثال کے طور پہ میں نے اپنا چھت پہ لگا لیا ہے سولر سیلس اب میرا گھر تھینک گاڈ از رن آن سولر لیکن اس کا جو مجھے ٹیکس ڈیڈکشن ملے گا تو جتنا میں نے پیسے خرچ کیے اس کے کچھ بارہ پندرہ یا بیس پرسینٹ مجھے ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جائے گا یعنی میں ٹیکس کم دوں گا تو یہ کمپنیز کو بھی یہ انسینٹیو امریکہ دے رہا ہے تو یورپ پریشان ہے کہ گرین انرجی کی کمپنیز ول موو فرام یورپ ٹو دا یو ایس بیکاز یورپ از سبسڈائزنگ دیئر بزنس تو اس سے بہت سیٹ ہیں فرانس اور جرمنی اور ایک قسم سے ڈیوائڈ آ چکا ہے آن دس 
ऑन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी बाइडन ने कहा हाँ मैं देखूंगा क्या कर सकते हैं दे कैन इजिली पास ए लॉ टू रिवर्स इट तो ऑलरेडी देर आर सम काइंड ऑफ टेंशन बिटवीन द यूएस एंड यूरोप ऑन इकोनॉमिक इश्यूज ग्रीन इश्यूज और नेटो का चक्कर ये है कि दे आर मतलब साफ कह रहे हैं यूरोपियंस के अमेरिका इज प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम दिस वॉर इस जंग से अमेरिका मल्टीपल फायदे एक तो हथियार सारे अमेरिका दे रहा है लेकिन वो सारे अमेरिकन कंपनीज से जा रहे हैं तो जितना भी वेपन स्पेंड मनी स्पेंड हो रहा है यूरोप की तरफ से भी अमेरिका की तरफ से द बेनिफिशियरीज आर अमेरिकन कंपनीज वो अमेरिकन हथियार खरीद के उनको भेज रहे हैं दूसरी चीज ये फॉर एग्जाम्पल एस्टोनिया छोटा सा मुल्क है उसने सारे के सारे जैवलिन हंड्रेड ऑफ जैवलिन जो शोल्डर फायर मेरे ख्याल से एयरक्राफ्ट है वो खरीद कर अमेरिका से खरीद कर फिर वो यूक्रेन को भेज रहा है सो अमेरिका इज बेनिफिटिंग दूसरी जो लिक्विड नेचुरल गैस है वो चार गुना ज्यादा कीमत पर मोर देन रशिया वो बेच रहा है सो अमेरिका इज प्रॉफिटेरिंग यहाँ पे एक दरार पड़ गई है बिटवीन यूरोप एंड फ्रांस की जैसे जैसे जंग बढ़ती जाएगी यूरोप के कॉस्ट ऑफ मेनी थिंग्स इज गोइंग टू गो अप लेकिन अमेरिका इज गोइंग टू प्रॉफिट दूसरी चीज ये बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज भी अब दरारें पड़ने शुरू हो गई है बिकॉज ये इस विंटर की बात नहीं है रोहित साहब दिस ये प्रॉब्लम ये हो गया कि ये जो कैप्स ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑन प्राइस कैप्स इट इज गोइंग टू डिस्टेबलाइज एनर्जी मार्केट्स और इट विल आल्सो डिस्टेबलाइज फाइनेंशियल मार्केट्स तो दोनों मार्केट्स को डिस्टेबलाइज कर देंगे जिसके वजह से कह रहे हैं कि देर बी ह्यूज शॉर्टेजेस ऑफ एनर्जी इन ट्वेंटी तो ना सिर्फ अब इस विंटर में प्रॉब्लम होने वाले हैं यूरोप को एज अ विंटर इज इंक्रीजिंग बट पूरा का पूरा 2023 में यूरोप विल आइर पे वेरी हाई प्राइस फॉर गैस या दे विल हैव शॉर्टेज ऑफ गैसेस गैस ऑयल ऑयल और फिर विंटर में भी फिर नेक्स्ट विंटर में भी इनको प्रॉब्लम होने वाले हैं इन स्पाइट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग तो बेसिकली ये कहिए कि वो कहते हैं ना अंग्रेजी में एक फ्रेज है कि यू विल कट योर नोज टू स्पाइट ऑफ मुझे याद नहीं आ रहा वो फ्रेज क्या है बेसिकली अपना ही नुकसान कर रहे हैं या रशिया का नुकसान करने के लिए तो इन एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस रशिया इनकम ये बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यूरोप के लिए खड़े कर रहे हैं और अगर यूरोपियन इकोनॉमीज पूरी तरह से रिसेशन में आ जाते हैं 2023 में देन इसका ग्लोबल इम्प्लीकेशन सबके लिए होगा मतलब इट विल स्लो डाउन ग्लोबलाइजेशन इट विल हैव एक नया लफ्ज आजकल डिस्कशन हो रहा है कॉल स्लोबलाइजेशन इंस्टेड ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्लोबलाइजेशन यानी इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह सारे के सारे कम हो जाएंगे वो पांच पांच छह छह परसेंट से जो ग्रोथ हो रहे हैं सम कंट्रीज ऑल ऑफ दैट विल गो डाउन टू टू और थ्री परसेंट ग्रोथ रेट जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा कीमतें बढ़ जाएंगी सो सो दे आर एक्सपेक्टिंग के दिस जो जो मेजर्स यूरोप ले रहा है ना रशिया के खिलाफ ये यूरोप को भी नुकसान दे देगी और दूसरे मुल्कों को भी आउटसाइड यूरोप दे गोइंग टू कॉज ए प्रॉब्लम तो ये जो एकदम जो दुश्मनी हो, हो गई है रशिया के साथ और ये जो डिटर्मिनेशन है कि नो मैटर वॉट यूक्रेन को हम जिता के रखेंगे इज गोइंग टू हैव अ लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट ऑन यूरोपियन इकोनॉमीज सर यूरोपियन यूनियन और नेटो और अमेरिका Uh, मैं uh, वापस अपने क्वेश्चन पे जाऊंगा हालांकि आपने आवाज आपने जवाब बहुत बहुत सुंदर दिया मजा आया इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव वापस जाऊंगा उसी क्वेश्चन पे स्विफ्ट एक्शन लेते हैं और uh, एक मिसाइल uh, आके रशिया का पोलैंड में लैंड करता है सबको पता है कि रशिया का मिसाइल है लेकिन सबके सब उससे पीछे हो जाते हैं कि इवन 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 रशिया तो खैर ऑफकोर्स मना करेगा ही बाकी सब भी उसको एक्नोलेज करने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें रशिया के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा तो ये स्विफ्ट एक्शन अब इनके कहा गए देखिए देखिये वो जो मिसाइल थी बाद में वो क्लेम किया गया कि यूक्रेनियन की वो एस थ्री हंड्रेड थी दैट इज व्हाट नेटो की ऑफिशियल पोजीशन है ये जो जी सेवन जी ट्वेंटी में जो मीटिंग हुई थी वहां पे जी सेवन की गैदरिंग हुई थी आपने देखा होगा फोटोग्राफ इन विच दिस दिस इज बेसिकली एन एस फ्रॉम यूक्रेन जो पोलैंड में गई सो बिकॉज अगर वो जो नेटो का जो आर्टिकल फाइव है इट से कि अगर किसी भी नेटो मुल्क पर अगर हमला किया तो ऑल ऑफ देम हैव टू रेस्पॉन्ड सो बेसिकली अगर वो एक्नोलेज करते कि रशिया की मिसाइल है तो आर्टिकल फाइव ट्रिगर हो जाता लेकिन दे दिन वांट टू ट्रिगर दैट दे वांट सो बेसिकली अमेरिका डज नॉट वॉन्ट टू हैव ए डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विथ रशिया वो प्रॉक्सी के थ्रू अब आपको पता है अब पोलैंड में मैसिडोनिया में और हर जगह अमेरिका है स्टेप्ड अप ट्रेनिंग ऑफ यूक्रेनियंस ये सारी विंटर में काफी ट्रेनिंग होने वाली है अभी 
यूक्रेनियन सोल्जर्स की और उनको और हथियार दे सो बेसिकली दे वॉन्ट यूक्रेन टू डू ऑल द डी वर्क सारी फाइटिंग यूक्रेन करेगी दे विल प्रोवाइड फाइनेंशियल बैकिंग और अमेरिका के लिए इट्स नॉट सच ए बिग इतना बड़ा सुराख नहीं है जेब में जितना यूरोप के लिए है बट रशिया की जो यूक्रेनियन इन्वेजन है इट हैज डिलेड द क्या कह सकते हैं आप द कोलैप्स ऑफ नेटो और नेटो का एक्सपेंशन भी हो गया विद फिनलैंड एंड स्वीडन ज्वाइनिंग तो अब थोड़े ऐसे मुल्क हैं जो फील के अरे बाप रे ये दो परसेंट जो हमको डिफेंस पे खर्च करना है दैट इज वैलिड बिकॉज रशिया कुड अटैक सो वी नीड नेटो तो इन दैट सेंस नेटो की थोड़ी लॉन्जेविटी बढ़ गई है बट दैट डज नॉट मीन दैट इट इज इंक्रीजिंग द यूनिटी ऑफ नेटो दे हैव रिएक्टेड इन अ वेरी यूनिफाइड वे मतलब जितना लोग एक्सपेक्ट नहीं करें कि इतना कंसर्टेड एफर्ट बट दिस इज ऑल गॉट टू डू विथ द यू एस लीडरशिप ऑन दिस इश्यू ना अगर आप देखें पोलैंड बातें इतने ज्यादा कर रहा है पता है आप पोलैंड का कंट्रीब्यूशन देख लें जाके यूक्रेन को कुछ भी नहीं है कंपेयर टू अमेरिका और फॉर दैट मैटर कंपेयर टू जर्मनी जर्मनी से भी कम है बर्तानिया से भी कम है कनाडा से भी कम है तो ये बातें सो सो दे आर नॉट पुटिंग देयर मनी वेयर देयर माउथ इज सो टू स्पीक ना तो लेकिन क्योंकि वो इतने खरीब है बॉर्डर में और हिस्टोरिकली बहुत दुश्मनी है खासतौर से पोलैंड की और रशिया की सो देर आर लॉट ऑफ दोज इशूज तो वो बहुत डरते हैं बाज मुल्क जैसा कि बाल्टिक स्टेट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा डरते हैं रशिया से क्योंकि दे हैव बीन ऑक्यूपाइड एंड दे हैव बीन कॉलोनाइज्ड बाय सोवियत यूनियन तो तो पुरानी दुश्मनियां भी प्ले कर रहे हैं इटली के साथ वो पुरानी दुश्मनी नहीं है मतलब फॉर एग्जाम्पल फ्रांस डेव द सेम इश्यूज विथ रशिया जो के साथ प्रोडक्शन जो कॉस्ट है या, या तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी हाई और प्रोडक्शन कॉस्ट हाई नहीं होती है तो मार्जिन साल दोनों भी लो है तो एक रिसेशन सामने दिखता है आ, अमेरिका के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है तो अमेरिका के लिए भी बोला जा रहा है कि रिसेप्शन मतलब नेगेटिव ग्रोथ रेट में जा सकता है व्हाई व्हाई इट सो सो देखिए जो जो ऑफिशियल डेफिनेशन है रिसेशन का अगर आप दो क्वार्टर्स कंटिन्यू दो क्वार्टर्स दो क्वार्टर्स कंटिन्यूसली अगर नेगेटिव ग्रोथ रहा है जीडीपी में तो जैसे कि देर इज कोलैप्स ऑफ दैट लेकिन द यू एस इज कम बैक आउट मतलब ये जो लास्ट क्वार्टर था उसमें पॉजिटिव ग्रोथ हो गया जी डी पी सो रिसेशन के प्रॉब्लम नहीं है इन्फ्लेशन भी यूएस में कम हो रहा है एंड द इकोनॉमी इज लुकिंग आउट सबसे ज्यादा इंडिकेटर आएगा कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है ये जो क्रिसमस की शॉपिंग में अंदाजा हो जाएगा सो इफ द शॉपिंग गोज अप यू एस हैज हिस्टोरिकली अनएम्प्लॉयमेंट इज एट ए वेरी लो रेट इन द यू एस इनफैक्ट और जिस रेट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही थी यूएस की फेडरल बैंक फेडरल रिजर्व बैंक वो कम कर दिया जिसके वजह से मार्केट्स आर आल्सो कमिंग अप सो द यूएस इज आउट ऑफ डेंजर इन द शॉर्ट रन लेकिन यूरोप इज इज हेडिंग टूवर्ड्स रिसेशन इसमें कोई शक की बात नहीं है एट द मोमेंट लेकिन एक और एक चीज हो रही है ग्लोबल इकोनॉमी पे जिससे असर होगा दैट इज चाइना के जो कोविड के रिस्ट्रिक्शन है वो कम हो गए बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट सो दे आर अज्यूमिंग के चाइना में प्रोडक्शन बढ़ जाएंगे जिसके वजह से चाइना विल स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर एनर्जी तो ये जो प्राइस कैप लगाएंगे इससे फायदा चाइना का भी होगा क्योंकि एट ए लोअर प्राइस चाइना विल गेट मोर एनर्जी सो सो इट इज क्वाइट पॉसिबल के अगर यूरोप कि इंपोर्ट्स नीचे गिर जाते हैं ना यूरोप को जो चाइना इंडिया और अमेरिका जो यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं वो कम हो जाएंगे अगर यूरोप की इकोनॉमी को आ, अमेरिका का यूरोप का ट्रेड इज क्लोज टू सेवन हंड्रेड बिलियन डॉलर के करीब है तो अगर 100-200 बिलियन डॉलर अगर वो कम इंपोर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ रिसेशन तो इट विल इफेक्ट द यूएस कंपनीज यूएस जॉब्स मार्केट तो ये जो क्रिटिकल जो ग्लोबल एलिमेंट्स है इकोनॉमीज हैं दुनिया के अमेरिका यूरोप जापान चाइना इंडिया अगर इनमें से कोई भी इकोनॉमी जरा स्लो हो जाती है देन इट अफेक्ट्स द ग्लोबल इकोनॉमी तो मुझे नहीं लगता कि इन द नियर फ्यूचर इंडिया चाइना और यूएस को प्रॉब्लम्स होंगे बट यूरोप माइट 
कंटिन्यू टू हैव प्रॉब्लम्स इन 2023 पूरा का पूरा और ये अननेसेसरी जो पॉलिसीज है ना मुझे लगता है कि एट सम पॉइंट जर्मनी एंड फ्रांस आर गोइंग टू शट डाउन ये पोलैंड और देखिए दे इज अ ह्यूज डिफरेंस जर्मनी और फ्रांस क्या स्टैचर बहुत ज्यादा है कंपेयर टू से पोलैंड अगर जर्मनी एंड फ्रांस डायरेक्टली बात करना शुरू कर दिए पुटिन से और आपको याद होगा कि मैक्रोन जब यहां आए थे उन्होंने बाइडेन से कहा था कि विल यू मीट पुटिन तो पुटिन ने कहा था कि बाइडेन ने कहा था कि इफ दे हैव सम कंडीशंस के बेसिकली वो विड्रॉ कर ले यूक्रेन से लेकिन उसका इमीडिएट अपॉर्चुनिटी लेके जर्मनी के चांसलर ने पुटिन से फोन पे बात कर ली दो घंटे सो जर्मनी एंड फ्रांस आर मोर इंटरेस्टेड इन पुटिंग एन एंड टू दिस वॉर मेकिंग सम कंसेशन टू रशिया अमेरिका इज नॉट और पोलैंड इज नॉट लेकिन अमेरिका एंड पोलैंड आर नॉट ऑन द सेम पेज इन देंस पोलैंड के वजूहत डिफरेंट है अमेरिका के वजूहत डिफरेंट है सो सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग के और आप देख रहे होंगे आप पता है आपको जेलेंस्की ने रिक्वेस्ट किया कि ये जो वर्ल्ड कप का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है तो उसमें वांटेड अपॉर्चुनिटी टू डू सम एंटी रशिया प्रोपागेंडा तो फिफा ना कह दिया इनिशियली अब डिबेट चल रहे हो सकता है कि अमेरिका में पुट प्रेशर ऑन फीफा टू अलाउ हिम सो ऑलरेडी यू कैन सी के द वर्ल्ड इज पुशिंग बैक अगेंस्ट जेलेंस्की के डिमांड्स के यूक्रेन की जो इंटरेस्ट है सारी दुनिया अपने सेक्रीफाइसिस करें यूक्रेन के लिए और ये जो बात है ना कि यूक्रेन इज फाइटिंग फॉर आर सिक्योरिटी यूक्रेन इज फाइटिंग फॉर आर फ्रीडम ये आई डोंट अंडरस्टैंड ये यूरोप में बहुत चल रहा है अमेरिका में भी अमेरिकन पॉलिटिशियंस ये कहते हैं तो जो आवाम पब्लिक जो क्लोजली इवेंट्स को नहीं फॉलो करते उनके लिए यू नो इट वर्क बट आई एम नॉट श्योर यूक्रेन इज नॉट फाइटिंग फॉर द वर्ल्ड यूक्रेन इज फाइटिंग जस्ट फॉर यूक्रेन ओके okay. uh, अभी हाल में uh, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने पर्सनल कमेंट्स कर दिए कुछ हमारे जयशंकर साहब पे और uh, ये कमेंट्स ऑफ कोर्स बड़े अच्छे तो नहीं थे नॉट इन गुड टेस्ट बट एक फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से किए हैं तो uh, इससे इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे एज वेल एज रिलेशन ऑफ साउथ एशिया के ओवरऑल सिनारी ओपन क्या डू यू थिंक दैट इसकी इसका डैमेज कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए देखिए ये जो बिलावल भुट्टो की जो स्टेटमेंट्स है ये दोनों मुल्कों के लिए इट्स नॉट बेनिफिशियल तो बात ये है कि व्हाट इज हैपनिंग इज के मिस्टर भुट्टो के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है कि एक एक मैं पाकिस्तानी एनालिस्ट से बात कर रहा था उन्होंने मुझसे कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप यंग पर्सन हो आप नौजवान हो लेकिन सारे के सारे पाकिस्तान के यूथ इमरान खान के पीछे क्यों जा रहे हैं वो तो सत्तर साल का बूढ़ा है सो व्हाई डोंट यू हैव द अपील तो उसके प्रेशर में ही ट्राइंग टू क्रिएट ए कंस्टिट्यूंसी फॉर हिम एट होम तो क्लियरली अगर आप ट्विटर वगैरह से देखें तो पाकिस्तानी पीपल आर वेरी एक्साइटेड बाई हिस स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि बिल नादेन इज डेड बट but the butcher of gujarat is alive and prime minister of india so you know the direct jo modi pe attack kiya hai to usse popularity bilawal bhutto ki has definitely increased inside pakistan lekin internationally it has become a very bahut hi undiplomatic or crude kism ka sawal hai so usse na sirf pakistan ka stature has gone down but also gone down uh, among the diplomatic circles kafi log mein dekha ke have been making comments internationally third country say okay this is an extremely undiplomatic uh, way of conducting yourself to usse ye ho raha hai ki bilawal bhutto agar baad mein prime minister bhi ban jate hai ye episode unko chhodega nahi it will keep coming back and they'll say ke baad aadmi is is not very sophisticated and etc lekin isse india ka bhi nuksan hoga because agar aap naye generation ke log hain they are going to say what does he mean by that what does he mean by saying uh, butcher of gujarat or if they will go in google so wo purana 2020 2002 ke sare history wagara fir se is brought into discussion and purview so in that sense it was not good lekin it also shows ke pakistan is feeling a lot of frustration ke india ne successfully pakistan ko international community se isolate kar diya hai uh, aur पाकिस्तान का जिक्र सिर्फ टेररिज्म के आ, के कॉन्टेक्स्ट में आता है यू नो हालांकि देर आर अदर इश्यूज दैट दे वांट टू बी डिस्कसिंग एंड दे थिंक दैट बिकॉज दे आर न्यूक्लियर पावर वो इंपॉर्टेंट कंट्री है लेकिन दुनिया के जब प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशंस की बात करते हैं 
तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं आता जब दुनिया के प्रॉब्लम्स का डिस्कशन होता है खासतौर से टेररिज्म जो पा, पाकिस्तान का नाम बार बार आने लगता है सो इन दैट सेंस दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड के एक दैट दे हैव बीन आइसोलेटेड एंड बॉक्सड टू के उनका इमेज हैज बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी तो एक कस्म से दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड और इसका वो सारा ब्लेम इंडिया की फॉरन पॉलिसी भी दे तो आप देखते हैं नो कि कि काफी पाकिस्तानी एनालिस्ट और कॉन्स्टेंटली प्रेजिंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी इमरान खान ने भी बहुत तारीफें की थी लेकिन देर इज ए सटल इंडिया में भी बहुत लोग खुश हो जाते हैं कि अरे पाकिस्तान इज प्रेजिंग इंडिया फॉरन पॉलिसी बाई सेंग के पाकिस्तान इज बींग आइसोलेटेड बिकॉज ऑफ इंडिया फॉरन पॉलिसी दे आर डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द पॉइंट के पाकिस्तान इज ट्रबल बिकॉज ऑफ इट्स ओन पॉलिसी समझ रहे ना ठीक है इंडिया इज डूइंग ए गुड जॉब ऑफ टेलिंग द वर्ल्ड लुक व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग बट द रियल पॉइंट इज पाकिस्तान इज डूइंग दैट ना जो चीजें वो कर रहा है जिसके वजह से इंडिया इज एबल टू मेक क्या कहते हैं क्रेडिबल कैंपेन के पाकिस्तान इज इन्वॉल्व इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखिए आप पाकिस्तान के साथ क्या हाँ सो इन दैट सेंस दे आर डिस्ट्रैक्टिंग द अटेंशन अवे फ्रॉम देयर सो डिस्कशन पाकिस्तान की गलत पॉलिसीज के बजाय इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे डिस्कशन हो रहा है आई थिंक व्हाट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इज हैज पाकिस्तान मेड अमेंड्स टू इट्स फॉरेन पॉलिसी इफ इट हैज मेड अमेंड्स टू इट्स फॉरेन पॉलिसी अगर वो इंडिया को कन्विंस कर सकता है कि देखो हमने जो चीजें हम करते थे खासतौर से विद इनकर्जन इन कश्मीर वगैरह वो बंद कर दिए देन वो बायोलैट्रल मैकेनिज्म ट्रिगर हो सकता है ना देन इंडिया कैन हैव एन एंगेजमेंट हम क्रिकेट भी खेल सकते हैं वर्ल्ड कप भी कर सकते हैं एशिया कप भी कर सकते हैं बट ऑल ऑफ दैट इज ऑन अ पॉज बटन इंडिया ने पॉज दबा दिया है विद रिलेशन विद पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान इज कंटिन्यूंग टू डू दट आप ये देखिए आपको पता है एक महीना पहले सारे के सारे बात कर रहे थे ये जो नए जनरल आए हैं पाकिस्तान के मुनीर साहब उन्होंने क्या किया आके सिर्फ कश्मीर पे जाके लेक्चर दे दिया उसके बाद ही डन नथिंग दूसरे बॉर्डर पे देखे अब तमाशे हो रहे हैं मर रहे हैं पाकिस्तानी सिविलियंस उनके ऊपर तालिबान पाकिस्तान भी अटैक कर रहा है तालिबान भी अटैक कर रहा है आपको पता है दो एपिसोड हो गए चमन जो बॉर्डर बॉर्डर पोस्ट है पहले एपिसोड के बाद पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर कहा कि द तालिबान है Apologize, so the matter is closed. उसके बाद फिर अटैक किया तालिबान ने वी हैव हर्ड नथिंग फ्रॉम द पाकिस्तानी आर्मी चीफ के वॉट इज गोइंग टू डू ऑन द डूरेंड लाइन उसी के बारे में तो बातें करके चले गए सो दैट इज दैट इज बैड पॉलिसी फ्रॉम पाकिस्तान ना अगर पाकिस्तान स्टेप्स फॉरवर्ड ऑन द डूरेंड लाइन मैं इमरान खान के बारे में हमेशा कहता हूँ कि उनके दो जॉब्स थे एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड एंड पब्लिसिटी मैनेजर फॉर द तालिबान तो वो तालिबान को रिकोगनाइज करें ये करें करें कर रहे थे अब तो वो भी नहीं कर रही है पाकिस्तान सो इट्स नॉट शोइंग लीडरशिप ऑन द अफगान इश्यू जो सारे मुल्कों को अफेक्ट करती है सो आई हैव अ फीलिंग के बिलावल भुट्टो हैज टच अपॉन इशूज जो इन द शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन इज बैड फॉर हिम एक और भी चीज है पाकिस्तान के लिए भी बताना अपने ही लोगों को मुश्किल हो जाता है कि हम तो मुस्लिम मोहम्मद कस्मे खाते हैं हम मुसलमानों की कस्मे खाते हैं और एक मुसलमान कंट्री की तरफ से ही हमारे पास ट्रबल आ रही है इंडिया की तरफ से नहीं इसलिए भी सारे पॉलिटिशियंस और आर्मी उस ड्यूरियन लाइन पे जो ट्रबल है उसको एड्रेस नहीं करना चाह रहे साथ में वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वहां डेली उनके दो तीन दो तीन सैनिक मारे जा रहे हैं भाई अगर आप पिछले पांच साल को ले लें पिछले पांच साल को लेके देखें इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे उतने लोग नहीं मारे गए जितने पिछले एक साल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे मारे गए नॉट ओनली दैट मतलब वो जो टीटीपी के साथ जो पीस प्रोसेस इन्होंने शुरू किया था इमरान खान ने इट गेव टी टी चांस टू बिकम स्ट्रॉगर कंसोलिडेट प्लस जो उनका केपी के जो प्रोविंस है वहां पे काफी प्रोटेस्ट हुए फॉर पीस तो जो टीटीपी थिंक्स इज पब्लिक सपोर्ट फॉर टीटीपी पब्लिक कहती है कि टीटीपी पे जंग ना करें सो दे आर इंटरप्रेटिंग दैट आर सेइंग दिस इज सपोर्ट फॉर अस सो वी हैव सपोर्ट ऑन द ग्राउंड इन पाकिस्तान तो उनके एक्टिव इसलिए वो सीज फायर भी खत्म कर दिए तो पाकिस्तान इज एट वॉर राइट नाउ विद टू तालिबान दोनों तालिबान के साथ इनकी झड़क झगड़े चल रहे हैं टीटीपी के साथ भी हो रहा है और तालिबान अफगानिस्तान के साथ एंड यस 
और ये दोनों इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं सो इट काइंड ऑफ एक्सप्लोर्स द मिथ ऑफ सॉलिडारिटी मतलब ये तो जो जयशंकर साहब ने जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो अभी जो कॉन्फ्रेंस कराई है ऑन रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म उसमें देर वॉज ओनली वन कंट्री विच एक्चुअली एक्सप्लिसिटली सेड वी सपोर्ट इंडिया बिकमिंग ए परमानेंट मेंबर और वो एक मुस्लिम कंट्री थी यूनाइटेड अरब एमरेट्स कहा कि वी विल सपोर्ट इंडिया बिकमिंग ए परमानेंट मेंबर कैन यू इमेजिन जी ये तो पाकिस्तान के लिए तो सारा मुल्क रात में ख्वाब नाइट में आने लग जाएंगे आइडिया कि इंडिया बिकम्स अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल बट दैट सपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम द मुस्लिम जी इंडिया के फॉरन रिलेशन आर बेटर विद मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज टूडे देन पाकिस्तान और इंडिया के फॉरेन रिलेशन आर बेटर विद मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज राधर देन एशियन कंट्रीज अगर ऐसे भी बोले तो वो भी सही होगा